हेलो फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ आईटी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग रिलेटेड क्वेश्चंस सीधा मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो एट द एंड आपको जब इंटरव्यू फेस करना हो या फिर एट द एंड आपको कहीं वर्क करना हो तो आपको ये चीजें पता ही पता होनी चाहिए अगर इसको मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लॉस कर जाएंगे या फिर आपको स्किल कहीं बैक रह जाएगी तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए इस वीडियो में मैंने वन बाय वन सभी चीजें एक्सप्लेन की जो आई हार्डवेयर रिलेटेड है तो होप आपको भी ये पसंद आएगी तो फर्स्टली अगर आप इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करके आज का सेशन तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है तो मैं इसमें लैन के बारे में बताने वाला हूँ हार्डवेयर के बारे में बताने वाला हूँ सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फिग्रेशन ऑफ नेटवर्क एडोप्टर्स के बारे में और कुछ ऐसी चीजें जो कॉमन प्रॉब्लम हार्डवेयर के रिलेटेड आती है तो सबसे पहले Uh, कुछ ऑब्जेक्टिव जिसमें से आपको नेटवर्किंग रिलेटेड कंसेप्ट से जहाँ पे हब स्विच राउटर उसके बाद ये यूज क्यों होते हैं और इनके प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं तो नेटवर्किंग एडोप्टर्स क्या है यानी इंटरनेट इंटरफेस कार्ड जो एनआईसी यानी नेटवर्क कार्ड रहता है वो किसके लिए यूज होता है ये सारी चीजें आपको इस मेथड्स uh, में मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले हम नेटवर्क कार्ड यूज कर, क्यों करते हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास एनआईसी यानी नेटवर्क कार्ड की जरूरत होती है उसके बाद नेटवर्क कार्ड का हम अदर प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं जैसे टू वर्क स्टेशन को कनेक्ट करना प्रिंटर्स को कनेक्ट करना या फिर टू नोट्स को ज्वाइन करने के लिए भी हम नेटवर्क कार्ड का यूज कर सकते हैं इसका मतलब एक ही होता है कि हमें एक डेटा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ट्रांसफर करना या फिर एक सोर्स से हमें मल्टीपल सोर्स तक यानी मल्टीपल डेस्टिनेशन पॉइंट तक रीच करना है तो बेसिकली अगर बात करें आज के टाइम में आई के लेवल पे तो बस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हमें एनआईसी कार्ड लगता है Uh, उसके बाद नेटवर्क uh, एडोप्टर्स कहाँ कहाँ और कैसे यूज होते हैं तो एक डेस्कटॉप पे बात करेंगे तो हमें नेटवर्क कार्ड है या फिर नेटवर्क स्लॉट्स है जहाँ पे हमें स्लॉट्स मिलता है मदरबोर्ड पे जहाँ पे हम एन एस कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं और लैपटॉप पे मैक्स टाइम तो इनबिलिटी रहता है हमारा इन एन एस कार्ड तो उसके बाद नेटवर्क एडोप्टर्स कैसे रहते हैं उसका एक बेसिक डेमो यहाँ पे दिखा है कि उनका स्ट्रक्चर्स कैसा रहता है यानी यहाँ पर नीचे पिंस रहते हैं यहाँ पर कनेक्टर्स रहते हैं बहुत सारे कंपनी के एन एस कार्ड हम यूज करते हैं लेटेस्ट न्यूज में उसके बाद स्लॉट्स यहाँ पर हमें वो कार्ड्स इंसर्ट करने पड़ते हैं जो पिंस मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताई थी उसके कुछ टाइप से यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि टिपिकल पीसी कार्ड कनेक्टर एडोप्टर किस टाइप में होता है तो एक स्मॉल कनेक्टर एडोप्टर है जो 1990 में यूज किया गया है और उसकी साइज बड़ी थी उस टाइम लेकिन अभी ये माइक्रो या फिर वेरी स्मॉल जहां तक बात करेंगे हम तो एक छोटा सा यानी टू एम एम बाई टू एम एम के साइज का भी हमें एक नेटवर्क कार्ड आज के जमाने में मिल सकता है उसके बाद हम यूएसबी कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं जैसे कि एक यूएसबी से हम नेटवर्क या फिर जो नेटवर्क पोर्ट से यूएसबी पोर्ट भी हमें वेरियस कनेक्टर्स मिल सकते हैं जैसे कि हमें किसी को डेटा ट्रांसफर करना और हमारे पास एक नेटवर्क पोर्ट है तो अल्टरनेट पोर्ट हम उसके लिए यूएसबी भी यूज कर सकते हैं अदर साइड में तो एक कनेक्शन कनेक्टर से कुछ रॉकेट साइंस में इसमें बेसिकली वाई अगर हम वायरलेसली किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे पास एक वायरलेस यानी वाईफाई कार्ड यानी वायरलेस कार्ड की भी जरूरत होती है जो कि डेस्कटॉप में नहीं होता है लेकिन लैपटॉप में आपको एक स्मॉल चिप में वायरलेस कार्ड मिल जाएगा जिसके जरिए आप अपने लैपटॉप को किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते या फिर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर कुछ नेटवर्क एडोप्टर्स यानी एन आई कार्ड बताए पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ग्राफिकल इंटरफेस देखा था यहाँ पर उसके फुल इमेजेस है कि यहाँ पर पिन से और यहाँ पर एक कनेक्टिंग स्लॉट से जो कैसे कनेक्ट होते हैं तो बस वही इस स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया है उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है जस्ट सिंपल वे है आपको पी स्लॉट्स फाइंड आउट करने हैं उस पर वो नेटवर्क कार्ड इंसर्ट करना है और उसके बाद आपको कनेक्शंस देना है मदरबोर्ड पे सारी चीजें इनबिल्ट है बस आपको सिर्फ कनेक्शंस करना है उसके बाद सबको ठीक से वर्क करने लगेगा यहाँ पर एक्सटर्नल अगर हम लैपटॉप के लिए एन कार्ड कनेक्ट करेगा इस तो एक बहुत पुरानी इमेज है 1990 के जमाने में हमारे पास ऐसा ऑप्शन था लेकिन अभी हमारे पास सब कुछ इनबिल्ट है अगर हमारे एन आई कार्ड डैमेज हो सकता है तो इंटायर लैपटॉप आपको मदरबोर्ड ही रिप्लेस करना पड़ सकता है उसके बाद जंपर्स है यहाँ पर हमें अगर मदरबोर्ड को रिसेट करना हो तो वेरियस जंपर्स है यहाँ पर दो 
पिन्स को हम कनेक्ट करते हैं लेकिन अगर दोनों पिन्स का कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है अगर मान लो कि हम ये दो पिन्स पे कनेक्ट करके मदरबोर्ड को ऑन कर रहे हैं तो अगर इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद पूरा मदरबोर्ड रिसेट हो जाता है अपने तो जो प्रीडिफाइंड जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने आपके मदरबोर्ड में की हो पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसमें डिलीट हो जाती है और न्यूली आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ सकता है तो मास्टरली आप मदरबोर्ड को रिसेट करना हो तो इस मेटल uh, ब्रिज का इस्तेमाल करके आप उसे रिसेट कर सकते हैं उसके बाद डीपीआई स्विच है अभी ये स्विच यूज नहीं होते गाइज ये आपको दिखाई नहीं देगी आज अगर आप पुराने डेस्कटॉप को खोलेंगे तभी आपको ये सारी चीजें ड्राइवर्स आप जिस भी कंपनी का है डेल का है एचपी का है लिनियो का है तो उनके साइड्स पे जाके ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टॉलिंग एडोप्टर सॉफ्टवेयर तो ये भी सब चीजें उस ड्राइवर्स में मिल जाएंगे अगर आप इंटरनेटली डायरेक्टली उसे अपडेट कर लेंगे तो ये सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन्स अभी इसमें डीपली जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए कभी पूछते नहीं है आ, लेकिन आ, फिर भी अगर आपको बायस के बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस बायस होता क्या है और कैसे काम करता है उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सीमोस के बारे में यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर कहा जाता है उसको जिसमें आप डेट और टाइम होल्ड करके रख सकते और पूरी जो फॉर्मवेयर की सेटिंग्स है तो अगर आप किसी सीमोस को चेंज कर लेंगे तो फॉर्मवेयर की सेटिंग्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम मिसबिहेव करने लगता है तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ सकता है अभी मेमोरी रेंज की बात करेंगे तो आईओ डिवाइस को अगर हमने एक्सटर्नली कुछ कनेक्ट किया है तो मेमोरी और इंटरनल सिस्टम्स की कुछ मेमोरी रहती है जिसमें कैचिंग मेमोरी रहती है और कुछ ग्राफिक्स कार्ड की भी तो आपको वो सब अभी लेटेस्ट एडवांस में हम बेसिकली टू जी का ग्राफिक्स कार्ड और टू टू फाइव एम की कैचिंग मेमरी यूज करते हैं जो कि सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए यूज होती है और बेसिक आउटपुट को लगा के आप वन टेराबाइट तक सिस्टम कितने भी सिस्टम्स की मेमोरी बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप की बात करेंगे फॉर्मवेयर सेटिंग्स में हम बेसिकली सारी जो सिस्टम की इनबिल्ट सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हैं अभी किसी सिस्टम के लिए आपको राइट नेटवर्क एडोप्टर चॉइस करना हो तो उसे कैसे चॉइस कर ले क्योंकि नेटवर्क एडोप्टर की सेटिंग्स अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी थिंग्स आपको पहले तो स्पीड uh, का ध्यान uh, में रखना पड़ेगा उसके बाद आपका सीपीयू कौन सा है उसके बाद मेमोरी कितनी है आपके पास चैनल्स uh, कितने हैं कनेक्टर्स कौन कौन से हैं मदरबोर्ड पे पावर uh, सप्लाई uh, और उसकी रैम uh, को कितना अपग्रेड कर सकते हैं सारी चीजें ध्यान में रखने के बाद ही आपको एक एग्जैक्ट राइट एडोप्टर परचेस करना पड़ सकता है मार्केट में अभी बात करते हैं रिपीटेटर की तो रिपीटेटर बेसिकली यूज होते हैं किसी एक नेटवर्क को दूसरे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक किसी डेटा को ट्रांसफर करना है डिस्टेंस अगर ज्यादा रहा तो रिपीटेटर उस डेटा का जो फ्लो रेट है वो बढ़ा देता है डायरेक्टली अगर ए से बी को डेटा भेजना है तो ए से बी के बीच एक हम सी पॉइंट क्रिएट करते हैं जहां से ए ए के ए से सी तक जितना डेटा आता है उतनी स्पीड में सी से बी तक डेटा फ्लो होता है हब uh, का यूज हम एज अ ब्रॉडकास्ट के लिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आप किसी एक नेटवर्क को डेटा एक पोर्ट को डेटा ट्रांसफर करें तो वो सेम डेटा वो मल्टीपल पोर्ट्स को ट्रांसफर कर देता है उसमें कुछ सॉकेट साइंस नहीं है लेकिन इसमें कोलैप्स uh, होता है या फिर डेटा कोलिजन का ये डेटा लॉस बहुत होता है इसलिए अभी हब का यूज बंद हो चुका है uh, उसके बाद uh, यहाँ पर मैं बात करूंगा हब की तो राउटर ने हब को डेटा ट्रांसमिट किया और हब से मल्टीपल लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो बेसिकली यही काम है कि वन टू मल्टीपल्स जो डेटा ट्रांसमिशन है वो हब करता है अभी हब का यूज भी नहीं होता है मार्केट में तो हब पूरी तरह से टर्मिनेटेड डिवाइस ही कहा जाता है ब्रिज ब्रिज यानी Uh, अगर हम बात करेंगे ए टू बी की तो दोनों के बीच डेटा uh, ट्रांसमिशन के बीच uh, जो नेटवर्क काम कर लेता है उसको ब्रिज कहा जाता है ब्रिज uh, का इस्तेमाल हम रिपीटेटर के रिपीटेटर uh, के कंसेप्ट पे भी कर सकते हैं क्योंकि uh, अगर हमें डेटा का फ्लोरेट बढ़ाना है डेटा का कोलिजन uh, अगर हमें रोकना है और सारी चीजें अगर एक जगह करनी है तो हम जो ब्रिज का यूज कर सकते हैं तो बेसिकली ब्रिज uh, दोनों हब को ज्वाइन कर सकता है यानी हब ए और हब भी रहा तो इन दोनों हब को हम एक ब्रिज के जरिए ज्वाइन करके डेटा फ्लोरेट को कांस्टेंट कर सकते हैं 
स्विचेस का यूज हम लैन के लिए कर सकते हैं वीलैन यानी वर्चुअल लैन के लिए यानी एज अ स्मार्ट राउटर बोल के भी स्विच का यूज होता है कि हम एक वन इनपुट और मल्टीपल आउटपुट बोल के भी स्विच का यूज कर सकते हैं या फिर हम एक स्विच के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स अलग अलग नेटवर्क में भी रख सकते हैं या फिर हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में रखना है और इंटरनल कम्युनिकेशन करना है तो भी हम स्विच का यूज कर सकते हैं कुछ रॉकेट साइंस में इसमें गई एक सिंपल डिवाइस है उसके बाद बात करते हैं मोडेम की और कुछ अदर चीजें की तो मोडेम यानी डिजिटल टू एनालॉग के लिए हम मोडेम का यूज कर सकते हैं उसके बाद वी लैंड यानी वर्चुअल लैंड कहा जाता है जिसमें से हम एक वर्चुअल नेटवर्क सेपरेशन बना सकते हैं दो कंप्यूटर के बीच यानी ये दो कंप्यूटर अलग अलग नेटवर्क में एक ही स्विच को कनेक्टेड है ऐसा भी रख सकते हैं या फिर ब्रॉडकास्ट डोमेन के जरिए भी लेयर वन और लेयर टू कनेक्टेड बोल के कह सकते हैं यहाँ पे जैसे कि डिफरेंस बता के देता हूँ आपको वी लैंड का कि एक ही स्विच को हमने वन टू थ्री कंप्यूटर्स कनेक्ट किए और एक हब कनेक्ट करके हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट किए तो इन कंप्यूटर का और इन कंप्यूटर का नेटवर्क अलग अलग होगा गाइस लेकिन ये दोनों भी कंप्यूटर्स एक ही स्विच को कनेक्टेड है तो ऐसा हम सेपरेशन कर सकते हैं एडवांस टर्म है जो नेटवर्क है उन्हें आपको स्विचिंग में पढ़ाई जाएगी होप इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा Uh, उसके बाद हायर लेयर स्विच यानी जो राउटर के बराबर ही काम करता है आप राउटर क्या करता है ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मल्टीपल कनेक्टिविटी अगर हम करना चाहे किसी लैन uh, की और uh, अगर बात कर रहे हैं डब्ल्यू लैन की तो वाइड एरिया नेटवर्क में हम बेसिकली uh, राउटर का यूज करते हैं उसके लिए हमें ओ एस आई मॉडल को समझना होगा कि बेसिकली ओ एस आई मॉडल कैसे वर्क होता है और नेटवर्क लेयर पर कैसे काम किया जाता है सेवन लेयर्स होती है तो उसके बीच ही राउटर का काम है गाइज की Uh, हमारा डेटा है वो पूरा सा इनक्रिप्ट होके डेटा uh, ट्रांसमिशन होके फिर उसका डिक्रिप्शन कैसे होता है और एग्जैक्ट पाथ उसको कैसे डिटरमाइन होता है उसके बीच जो भी होप काउंट्स रहते हैं सारी चीजें राउटर में रहते हैं राउटिंग टेबल्स रहता है जिसमें से सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी यहाँ पे रहता है तो यहाँ पर एक इमेज बेसिकली की राउटर्स कैसे है तो इस इमेज uh, से तो कोई डिफाइन नहीं हो रहा है लेकिन बेसिकली uh, मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली uh, exactly, अभी ये राउटर्स तो एलिमिनेट है क्योंकि इतने बड़े राउटर के साइज नहीं है अभी राउटर्स है कि लैपटॉप के साइज uh, के इतने राउटर्स आज मार्केट में अवेलेबल है वो जो हायर फंक्शनैलिटी रखते हैं तो uh, राउटर का एक बेसिक uh, क्यों राउटिंग राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है उसमें राउटिंग टेबल्स रहता है कुछ ट्रैफिक मॉनिटरिंग काम होता है उसके बाद रिमोटली पूरी एक्टिविटी हम उसके जरिए कर सकते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट और रिपोर्ट स्टैटिस्टिक को मेंटेन रखता है और डायग्नोसिस भी सिंपल होता है अभी राउटिंग के दो टाइप स्टैटिक और डायनेमिक अगर स्टैटिक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको राउटिंग पाथ डिफाइन करना पड़ता है आपको खुद होके लेकिन डायनेमिक में ये इंटेलिजेंस डिवाइस खुद होके अपना राउटिंग पाथ चॉइस कर लेता है सो so, इस फर्स्ट केबल को हम बैकबोन केबल कह सकते हैं उसके बाद हमने तीन राउटर्स कनेक्ट किए और उसके बाद हमने ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप से कनेक्ट किया तो हमारा फाइल ए सर्वर है जो कि बेसिकली ये तीनों राउटर से पास होती है सारे कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के तो अभी हम बात करेंगे ग्रुप ए के कंप्यूटर्स को ग्रुप बी का डेटा एक्सेस करना हो तो वो इस राउटर के थ्रू कर सकता है तो बेसिकली इसी के लिए हम राउटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके प्रोटोकॉल्स है जो कि हायर कंसेप्ट अगर आप सी में करेंगे तो आपको ये सारी चीजें आगे चल के पता चल जाएगी कि आर आई पी ओ एस पी एफ आई जी आर पी और बीजेपी ये सारे प्रोटोकॉल्स है वो कैसे काम करते हैं ब्रिज और राउटिंग स्विच अभी राउटर के ये एडवांस वर्जन है ये दोनों चीजें आउटडेटेड है इनका एडवांस वर्जन राउटर है लेकिन ब्रिज uh, राउटर क्या है और राउटिंग स्विच बोल के क्या है और गेटवे क्या रहता है यानी अगर हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो हर एक चीज को एक गेटवे रहता है जहां से सभी चीजें पास होती है तो राउटर का भी एक गेटवे आते रहता है जहां पर मल्टीपल कंप्यूटर्स के लिए गेटवे सेम रह सकता है क्योंकि एक ही चीज से डेटा पास होता है और वो गेटवे आई ही राउटर का आई होता है तो सो मेनी टाइम्स कंफ्यूज होते हैं लोग की राउटिंग के लिए गेटवे इम्पोर्टेंट हुआ तो बेसिकली इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको कुछ ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताने वाला चैप्टर समरी हमने अभी तक बस नेटवर्किंग के बारे में जाना है कि स्विचेस क्या है हब क्या है राउटर क्या है उसके बाद ब्रिजेस क्या होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं लैंड कार्ड क्या होता है वेरियस लैंड कार्ड के डायग्राम देखे हमने और उसे कनेक्शन के लिए क्या होता है ड्राइवर्स अपडेट के लिए क्या होता है सो होप आज को वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइज और अभी तक फर्स्टली आप इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए थैंक यू सो मच आगे और किसी को क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी डालना ना भूलेगा इस
सो प्लीज कमेंट और अगर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे सजेस्ट कीजिए डेफिनेटली मैं उस पॉइंट पे वीडियो 100% बना दूंगा थैंक यू सो मच अगेन बाय बाय टेक केयर